ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವುದು ಕಲಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಈ ದಿವಸ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಬರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ತೇಜಸ್ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದಲೂ ಆತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವು ತುಂಬಿದ ಕಾರಣ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ತೀರುವ ತನಕ ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೊಡನೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದ ಮಹಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂದ ಮಹಾಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಅದು ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಏಳು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ರೌದ್ರವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತು ನಾವು ಈ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ಸಂಕಟದ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಆಗದಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟಿಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೇಟಲ್ ವಾರ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆವಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾವು ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎ ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂತು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ನಾವು ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎ ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದ ಕ್ವಾಯಟ್ ಕಾಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ನ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳುವುದುಂಟಲ್ಲ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ನ್ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಹಳ ಮೌನವಾಗಿರ್ತದಂತೆ ನಾವು ಎಗೇನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾಯ್ ದ ಥಂಡರ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 
nothing much but enough to intimate the dimensions of the coming storm barabekadanta a ondu ondu birugali a barabekadanta sankata adara ondu chitravanu chitrikarisuttado emmanta reetiyalli ondu gudugu ondu moda alli bandaga yav reetiyalli mundakke male adu suriyuvanta ondu soochane sadharana ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಉಂಟು ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದ ಮಹಾಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಸಿ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಏಂಜಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಕಾಯ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಅಲಾಮ್ ನಾವು ವಿ ನೋ ದಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ particularly in chapter 17 17th adhyay but for the most of the part things have been you know very low now bahala ond kela mattadalli kela staradalli idda hage namage ganistadu and yet the tension has been there steadily mounting and the heat has become oppressive ond reetiyalli kuda eno bahala bhayankaramadanta ondu ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬರುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಾವು ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾಮ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೆಂಟ್ ಅಪ್ ಫ್ಯೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕ್ರಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಸ್ ಟು ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಅ ರೋರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲಯನ್ ಒಂದು ಗುಡುಗು ಅಂತ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮರ್ಸಿಫುಲಿ ಇನ್ನು ದ ಸ್ಟಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದ ಸ್ಕೈಸ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಥೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಮೋಡ ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ ನಂತರ ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಶುಭ್ರತೆ at least for the next 1000 years undiruvanta ondu saavira varshagala varage ondu baala shubhramadanta ondu aakasha viddanta hinnelege adu namannu nadisuttade okay now when we come to the chapter 16th now we have seen certain things before nanu ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ದರ್ಶನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದಾದ ನಂತರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಾಗಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ವಿ ಸೋ the world ruined by man ilokavu manushyarinda kedaval paduvanta ondu vivarane nodidevu then from chapter 8 to chapter 13 we saw the world being ruined by satan it has been described very beautifully entane adhyayadinda 13ne adhyayada varige ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕ ಸೈತಾನಿಂದ ಅದು ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾವು ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೂಯಿಂಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಸೇಟನ್ ಐ ನಾವು the world rescued by god there are three different segments now we are coming to the last segment of the book of revelation prakatanaya koneya bhagakke nau bartha iddeve prakatanaya modalne bhaga 6 rinda 11 nimanige gnyapaka huttisudakkagi nan idannu sankshiptavagi nimma mundakke tartta iddene iga prakatane 6 7 8 9 10 11 adhyaya we saw the world ruined by man ee lokavu manushyarinda haaladathu aamele 
ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಸೈಟನ್ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ನಾವು when we go from chapter 14 to 20 we see the world to be rescued by god devaru ee lokavannu yava reethiyalli rakshisudakke idane emvanta adannu adhyayana maduvanta koneya hantadalli naavu iga bandide now down into the arena of the human affairs now we know that god comes shortening the days and making a swift sudden end of the beast and his awful strength that he was presenting saitanana tanna hakku swadhinatayannu muridu devariga madhya praveshisuvanta adanna naavu nodteve okay with that background let's come to verse 1 now which i have already read ಒಂದನೇ ವಚನ ಏನುಂಟು ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದ ಮಹಾಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು ಅದು ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಏಳು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ರೌದ್ರವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತು ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ವರ್ಸ್ ಒನ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು you know what john says uh, and i heard a great voice out of the temple saying to the seven angels go your ways and pour out the wiles of the wrath of god upon the earth much that follows is reminiscent of the plagues called down by moses on the land of egypt ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಮೋಶೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆ ಸಂಕಟದ ವಿವರಣೆಯೋ ಎಂಬಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಉಂಟು ವಿ ಸಿ ದ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಬ್ಲಾಂಡ್ ಡಾಕ್ನೆಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಥಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಲ್ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ರಕ್ತವು ನೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಕತ್ತಲೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಪ್ಪೆಗಳು ದೇಶದೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಗುಡುಗುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಆಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಮಚ್ ದಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಮೋರ್ ಸೋ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಲಿಟರಲ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಇತರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಆ ವಿವರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಅಕ್ಷರಕವಾಗಿ ನೈಜವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಾಲಮ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಬೌಲ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ are now issued to word of command and like a lightning flash they go forth on their you know errands of doom iga a elu vandu devadutaru tamma kaigalalli a bogunigalannu devara a theerpina bogunigalan avar hidukondu lokadalli surisuvanta karyakke avaru mundagutiddare now when we come to verse 2 eragne vachanadinda 9th ne vachanada varage now we see the judgment commences inya tirpali prarambha vaagta untu eragne vachana nodona hm yen helta untu alli aga modalane evanu horutu tanna paatrayal iddaddannu bhoomige hoyidanu koodale modalane mrugada gurutannu hondi ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಉರಿ ಹುಣ್ಣು ಎದ್ದಿತು ನಾವು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೇನ್ಸ್ 
you know john says in verse 2 what happens he is you know first of all is most fitting bala spashta vagi untu john says and the first went and poured out his vial upon the earth and there fell a, a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast and upon them which worshiped the image krista virodhiya gurutu tama kaigalalliyo tama dehadalliyo haakikondavara kurithu dhyana madidevalla bahala khushi agittu krista virodhiyannu aaradhane madutta ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನರು ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಇನ್ನೋ ಮೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವೆಲ್ ವಾರ್ನ್ಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ದ ಬೀಸ್ಟ್ ಆ ಮೃಗವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ದಟ್ ಸೀಸ್ಲೆಸ್ ಥಾಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ಸ್ and they would not be able to rest day or night avaru hagalagli ratri agli vishranti takkollike agudilla emmanta ond echarike avarige kodalpattittu who can rest when tormented by a great painful sore deha vidi kettadadanta uri hunnu ಕೇವಲ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉರಿ ಹುಣ್ಣಾದರೆ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತ ಉರಿ ಹುಣ್ಣು ಎದ್ದಿತು ಎಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿತಂತೆ ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಗಾಲಿನವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ ಹೊರಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ಉರಿ ಹುಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಟ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆ ಹುಣ್ಣು ಅದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯು ನೋ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಟಿವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಮರು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ದಿನ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಆದರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೇರ್ ಒನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಒನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಹಾರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಯ್ there is a boil on the face mukadalli kondu avara mukha idi vikara agide aa hunninda keevu horagade bartta untu now men become horrible to look upon and their pains never end nara priyara salpa aalochane madri oba manushanige dehada ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಹುಣ್ಣು ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಓ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೊರಳಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ನರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನರ್ಸ್ಗಳು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣು ಹುಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಜಜಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು 
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮೋನಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಯೇಸುವನ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೀನು ಪ್ರಚುರ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಗಾಡ್ಸ್ ರೈಚಸ್ ಆಂಗರ್ ಈಸ್ ಅಪಾನ್ ಮೆನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಎರಡನೇವನ ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ದನು ಅದರ ನೀರು ಸತ್ತಮ್ಮನ ರಕ್ತದ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವ ಜಂತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ತು ಹೋದವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಬಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಲ್ Number two, the unexplained contamination of the sea. The environment suffers. First the man's body suffers. Now the environment is suffering. See, in Moses' day, Moshe Adivastali, it was the Nile that was turned to blood. Nile Nadi Adurakhtavait. Now it is the sea itself. Ega Adurakhtavait. ಲೋಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಆಯಿತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ತೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ತೆರೆ ಅದು ನೀರಿನ ತೆರೆಯಲ್ಲ ರಕ್ತದ ತೆರೆ ದ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ದೈ ಲಿಟರ್ Uh, the sand uh, with the rotting carcass of its dead a raktadinda bartakkanta adara jyoteli bartakkanta sattu hodanta shariragalu a idi lokada samudra kinare galalli avugalu biddirthade you imagine the globe is globe is girdled with the death and the carcass ಸತ್ತಂತ ಹೆಣಗಳು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾಥ ಬರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಓ ಮೈ ಡಿಯ ಬ್ರದರ್ ಮೈ ಡಿಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ದೇವರು ತನ್ನ ರೌದ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು ನಾವು ಮೇ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ you know this may not fully explain you know what will happen when the second vial is outpoured a eradne bogani surichal pattaga yen aagthadanta ond vele nanige poornavagi vivarisudakke nan ashaktanu yava reetiyalli samudra adu raktavagi adu parinamisal padutade but it is certainly illustrates the disaster described is quite credible illi varnisal pattanta ee ondu vivaranegalu manushana drushtige aalochanege avana gamanakke nilukaddu what a horrible sight it will be many of us we want to go to the sea shore for enjoyment samudra teerakke hoglikke naavel rishta padtevalla now let me ask a question will you go to the sea shore where the blood is coming upon you will you go it's a very blue color water now but the bible says it will turn to be red blood kempu raktadante a a bhayankaravadanta sthitiyan nodvi it is going to happen the bible says that would you like to be awakened let us close with a word of prayer ಪ್ರೀತುಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ತೀರ್ಪು ಅದೆಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು ದಿನವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಕೃಪೆ ಕೊಡು ದಿನವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಸತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿದವರಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಕೃಪ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ